在中国棋坛史上，有这样一位象棋大师，名叫松兴浩，他曾经战胜了王天一，却两次被戏子大师曹雅俩弃车斩于马下。这是其中第一局，红法松兴浩大师开局架中炮，曹雅俩正马，双方开局呢都走的是乖招，落子如飞，轻车熟路啊，就形成了中炮对待黑方平分马，双方后进三兵卒的基本局面。那么接下来，红方上边马，拱卒至马，进居过河，双向连环，平炮视角。那这个假是给了黑方上马封车的机会。那么面对红方将里出直车，黑方呢却不能上马封车，为啥呢？假如黑方上马封车，这个车呢是封不住的。咱们可以继续演示几步棋。假如说红方进炮打马，那黑方要么拱卒，要么选择退马。如果退马，红方可以出车捉炮，黑方吃炮之后。红方也吃黑炮，咱们发现黑方这个马前进无路，既不能走出马四进六，也不能啊，因为这里是马角，也不能选择啊这个马四进三啊，这里呢也是有有马开出啊，那最有可能的就是平炮对车，红方吃车，黑方吃车，红方可以打中卒对将，这样走下去啊，红方布局成功，小占优势。那还有一种可能就是黑方拱卒，红方冲兵，黑方进马，红方平车捉炮。那这里黑方啊还是无利可图，你平炮打下打不到，红方呢这里啊可以直接拱骑兵渡河啊。你这里如果说下掉，咱们发现他就有进车捉马的棋啊。这棋呢只能说呃再把炮对掉啊。如果这里打一枪的话，那红方上士之后，这个马呢最终还得吃炮。红方上下这个炮呢受到威胁，你这里退炮，红方呢就上马。这棋走下去啊，红方还是完全控盘，小占优势。啊，虽然说守了个象，但是红方呢有攻势。那咱们看实战，所以说啊，这个红方平炮呢，黑方不敢上马封车。那么实战黑方先进车卒零，这也是目前形势下黑方走的最精准的一步棋。那么红方平车捉黑炮，黑方平边炮，红方进车吃马，那黑方平车对捉，红方呢补士保炮，黑方平边炮。想通过对车，然后啊，用鞭炮给马生根，但是红方呢不配合，他平车吃足压马，黑方退马窝心，这也是看到了红方当头炮导致双向没有连环的弱点。将领呢可以打击红方的三路底象，形成闷杀。那红方提前飞象，黑方平炮，因为呢有马撑腰啊。这里红方平车卡下路，将领呢有可能送兵渡河。那黑方先进车齐河，啥意思呢？就是下一步棋呢，有上马排河，用马登车，用炮可以打车啊。所以说弄不好红方双车啊，必丢棋。那么实战红方先把车逃离险地，那黑方进炮打边兵。那么打边兵之后啊，这个棋呢，教练啊以平车战力，这双向不能连环，所以说啊，红方从中路突破。那黑方进车到兵垒线，红方继续弃兵。黑方拱卒一吃，那么这里啊，红方进车卡下路，将领呢有可能卸车啊，然后呢双车卡累，但是这招棋呢被黑方发现了，黑方呢继续拱卒啊，到这个棋呢也是对红方提出了考验。假如红方此时平车卡下路，黑方刚好可以上，对中路啊加厚一层防守，同时呢这里啊给车生个根。假如红方吃黑车。黑方吃红局，那红方明显吃亏，黑方呢大占优势。那咱们看这个实战，实战红方呢是拱兵渡河，啊，那么将领啊有可能继续弃子对攻，然后黑方呢把马吃掉了，那红方就选择平炮对调，黑方则用象消灭过河兵，然后红方退居打算吃象，黑方拱卒威胁中炮。红方进炮打马对子，黑方窝心马的弱点解决掉之后呢，黑方有反线的趋势。红方平车吃个象，那黑方上马要登车，红方平车压马，那黑方平车要求对子。啊，这个棋如果红方把马吃掉，黑方把炮一吃，这棋呢黑方可是大的优势。那现在还吃着象，你如果说这里选择落象的话，这象也是很难保得住。那么他教练把车呢再平过来，这双车一炮啊。集结在红方比较空虚的左翼，那红方也是难逃一背。
那么当时走到这里之后呢，红发退炮底线，黑发退居宝马，红发退居打算呢左居右移啊。那接下来黑发退居腰队，准备呢让马北头牵制。那如果红发对调，黑发一吃，这个棋呢也是黑发反线。比如说红发飞下顶马，那黑发可以继续退马，从这边呢再绕上来，这棋呢还是黑发比较好下。那么实战红发选择退居。那黑发退马登局，红发退居捉炮，黑发退炮齐合，导致中卒脱更。但是黑发实现了左炮右移，将领呢可以退炮调行，红发进局捉炮，黑发退炮躲 K， 红发飞下打局，黑发形成霸王局。这双局啊已到守住了帅盟。那么在如此局面下，作为红发来说啊，最精准的应该是进炮。那么这样走的话，双方实力相当。那么实战行棋至此，红方并没有进炮。咱们看一下进炮这一招棋，黑方比如说上，那红方可以炮正中路，将领呢打击黑马。这里黑方不能平炮打局了，因为红方打掉之后，黑方呢是打不起来的。啊，这个时候如果说黑方再选择进局，那红方试掉，黑方一吃，那红方。退炮，这样的话，黑发啊，他是单局挂炮。咱们发现红发尚可一战，啊，红发呢净多一个大字，啊，黑发最终呢还得打掉，啊，如果打掉红发试掉，这跟实战呢是完全不同的。那咱们看这个实战，实战红发因为没有选择进炮，而是选择了平局捉黑炮，那给了黑发上马登局的线索。等红发进局的时候啊，黑发呢平炮打局。那这时候啊，红方也只能说平局吃掉了。当红方吃局的时候啊，他以为黑方呢会进炮打局，这样的话就会形成一个军事的局面。但是黑方呢没有打局，比如说打掉红方一吃，那黑方有可能进局腰队，那红方进局，黑方拱卒斜马，红方吃卒，那黑方拱卒，红方呢可以选择这个啊落下，那黑方把马一吃，红方下掉。这期呢，红发有可能守合，但实战啊，弃子大师曹岩里，他并没有选择进炮去打局，而是进局呢歇一将。那这期啊，只能用试吃。那黑发把局一吃，这个局呢又死了。所以说啊，这个棋呢是黑发必胜的一个猜局。那么实战红发为了保局，只好退局。那黑发进局随时吃象，红发这里呢不能落下到中路，否则黑发平局卡住内道，将领呢一出将。这些呢就会形成绝杀，啊，因为这个军呢动不了，防守不住。那么实战红发路边下，黑发拱卒制马，接下来呢，红发进炮，准备呢把炮甩过来，加厚一层防守。但是黑方呢先出将了，然后红发再选择退炮，那黑发进去捉炮，红发进炮之后，黑发拱卒斜马，红发把马逃 K， 黑发再拱卒，防止红发拱兵。然后红发平了一步炮，那黑发进炮打狙，红发试掉，黑发吃边兵，红发一看还吃得下，一落下，黑发平局吃兵，下一步棋呢有吃马的棋，那红发退炮保马，黑发平局吃下，红发投资中出，因为这个棋啊现在已经守不住，如果说你飞下，那黑发可以继续拱拱卒，这一个狙三个兵，黑发。根本守不住，投资证书也是必然的选择。那这一盘棋啊，就是这样。感谢大家的观看，咱们下期视频更加精彩，再见。